setelah menyeberangi paret dan di depan saya ini sudah kita lihat ya sama-sama hasil dari semprotan menggunakan menggunakan uh, gramoxon dengan sunlight nah hasilnya seperti ini ya kan mantap ini uh, sudah sekitar dua malam ya sudah lewat dua malam ini dua malam artinya tiga hari dua malam hasilnya seperti ini sudah kering nah kita lewat air lagi nyebrang untuk melanjutkan uh, rumput-rumput lain yang belum disemprot yang belum semprot kita selesaikan supaya semuanya mati rumput-rumput yang sudah disemprot di pelataran ini kembali dicek setelah tiga hari berlalu supaya rumput-rumput yang terlewati bisa disemprot disemprot ulang nah misalnya seperti ini ini namanya pohon beringin nah pohon beringin ini memang lama prosesnya karena dia termasuk eh, apa namanya termasuk rumput jangka panjang mungkin sebutannya ya kalau di e, jenis tanaman tuh ini namanya jenis jam, e, tanaman jangka panjang karena dia memiliki batang yang besar itu e, area pelataran tuh seperti ini banyak rumah-rumah kepiting kecil namanya kepiting karacak yang ditumbuhi e, rumput-rumput sehingga rumput-rumput inilah yang harus disemprot setiap tiga bulan sekali pasca panen nah Inilah yang dikerja petambak tradisional ketika e, tambaknya masih memiliki banyak tunggul atau rumah kepiting di area pelataran. Nah di depan ini yang akan disemprot karena memang area di area ini belum dikenai semprotan racun gramoxon campur dengan e, bercampur dengan sunlight. Oke kita akan lanjutkan kegiatan hari ini menyemprot rumput di pelataran menggunakan racun gramoxon dan sunlight